নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নিউজ ভানগড় এর পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি সুপ্রীতি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে উন্নয়নের ইস্যুতে বিধানসভা সফরে আজকে থাকছে ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমানে বিধায়ক অর্থাৎ বাই ইলেকশন বা উপনির্বাচনের পর বিধায়ক হিসেবে মনোনীত হন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুদীপ রায় মর্মন এই ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে কতটা উন্নয়ন হয়েছে গত সাড়ে চার পাঁচ বছর অর্থাৎ সাতান্ন আটান্ন মাসে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কতটা উন্নয়ন কতটা প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে নেতৃত্ব এবং সাধারণ জনগণের মতামত শুনব শোনাব আপনাদের প্রথমে শোনা যাক ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রদীপ চন্দের কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি নতুন বছরের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাম অপশাসনের পরে এই রাজ্যে একটা পরিবর্তন এসছে আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমে আছেন আপনাদের সমস্ত কিছু অকিবহল আছে আপনারা জানেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই ছয় আগরতা কেন্দ্র একটা বঞ্চিত বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল দীর্ঘ সন্ত্রাস নির্যাতন এবং মানুষকে বঞ্চনা করে এই এলাকার মানুষকে বঞ্চিত রেখেছে কারণ কি তখনকার সময় দীর্ঘদিন আমরা রাজনীতি করেছি দীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি দীর্ঘ পঁচিশ বছর রাজ্যের এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী বিধায়ক ছিলেন উনি নিজে উন্নয়ন কিছুই করেননি তার পাশাপাশি উনাকে আমরা জয়যুক্ত করার জন্য আমরা যারা এই এলাকায় যারা গরিব মানুষ ছিল বিশেষ করে আমার ছয় আগরতলা কেন্দ্রে যারা বস্তিবাসী ছিল তারা সর্বক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত ছিল দলবাজি নোংরামি সন্ত্রাস একটা বিপিএল কার্ড একটা রেশন কার্ড একটা টুইপের কাজ পেতে গেলে মিছিল মিটিংয়ে হাঁটতে হতো মিটিংয়ে না গেলে কিছুই পাবে না যাদের ছিল সেইগুলিকেও বাতিল করে দেওয়া হতো আজকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকার আসার পর আপনারা যারা আছেন আপনাদের মাধ্যমে আমি অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমকে বলবো আপনারা দয়া করে ছয় আগরতলা বিধানসভা অন্তর্গত প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন যা আমরা সরকারে আসার পর বিশেষ করে আগরতলা পৌর নিগমে আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এই ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে আটটি ওয়ার্ডে আমরা জয়যুক্ত হয়েছি মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে আপনারা দেখুন ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে কুমারের টিলার পুকুর থেকে শুরু করে এই এলাকার যতগুলি পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে আমরা নিষ্কাশনী করে সেগুলিকে ব্যবহার উপযুক্ত করেছি এবং সেগুলিকে বিউটিফিকেশন করে তার মাধ্যমে লাইটিং দিয়ে শাওয়ার দিয়ে আমরা সেগুলিকে মানুষের কাছে সন্ধ্য ভ্রমণ সকাল ভ্রমণ করার জন্য প্রাত ভ্রমণ করার জন্য আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি আমরা এই কুঞ্জগঞ্জে পুকুর পারে আপনারা দেখতে পাবেন গেলে সেখানে আমরা একটা জিমের ব্যবস্থা করেছি ওপেন জিম দিয়েছি এবং আজকে আমরা গর্বের সহিত বলতে পারি রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভার তুলনায় ছয় আগরতলা বিধানসভা অনেক উন্নত হয়েছে এরকম কোনো রাস্তা ঘাট নেই যে যে রাস্তাঘাটে আমরা কাজ করে নিই আজকে আমার নিজের এলাকায় দেখুন আপনি বিটারবোন মুল্লাপাড়া দাস কলোনি ঋষি কলোনি এরকম কোনো রাস্তা নেই যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যারা পায়নি আমরা সেই রাস্তাটাকেও আমরা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আপনারা নিজেরা গিয়ে সরজমিনে দেখে আসতে পারেন অন্যদিকে আজকে দেখুন ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা যদি গর্বের সঙ্গে বলি সারা রাজ্যে একটা ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ হয়েছে সেটাও ছয় আগরতলা কেন্দ্রে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তিনটে আমাদের সেই ল্যাব হয়েছে সেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ল্যাব তার মধ্যে ছয় আগরতলা বিধানসভার মধ্যে ফরেন সায়েন্টিফিক ল্যাব ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে আজকে ছয় আগরতলা বিধানসভা আপনি জিবি হাসপাতাল দেখুন সেটাও আমাদের ছয় আগরতলা বিধানসভা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে একদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা পানীয় জল রাস্তাঘাট অন্যদিকে মানুষের যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আছে সরকারের মাধ্যমে জানেন তার থেকেই তৈরি হয়েছে দশ হাজার তিনশো তেইশ সেটা হচ্ছে সেই সরকারের পাপের ফল কিন্তু আমাদের সরকার কোনো দিনে চায় না যে কোনো বেকারকে চাকরি দেওয়ার পর তার চাকরি চলে যাক যেটা অষ্টআশি তিরানব্বই সালে পৌর নির্বাচন পৌর পরিষদে সেই চাকুরি দিয়েছিল সেই চাকুরি সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সেই চাকুরিগুলিকে সবগুলিকে বাতিল করা হয়েছিল আমরা চাই সুষ্ঠু নিয়োগ নীতির মাধ্যমে এ রাজ্যের বেকারদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে চাকরি দেওয়া অন্যদিকে আজকে আসুন আজকে সারা রাজ্যে আপনারা দেখেছেন আমাদের সরকার আসার আগে আমাদের সরকার যখন আসার আগে কথা দিয়েছিল যে এই যাদের সামাজিক ভাতা যেটা বিগত পঁচিশ বছরে পাঁচশো টাকা থেকে সাতশো টাকা হয়েছিল আমরা কথা দিয়েছিলাম সেটাকে দু টাকা করব এবং আমরা সরকার আসার পর প্রথম ধাপে এক হাজার 
দ্বিতীয় ধাপে দু হাজার টাকা করে সেখানে কোনো দল মত নির্বিশেষে আমরা করেছি আমরা ইচ্ছা করলে পারতাম সরকারে আজকে আমরা আছি কেন্দ্রে আছি পৌর পরিষদে আমরা আছি নগর পঞ্চায়েতে আমরা আছি পঞ্চায়েতও আমরা আছি আমরা ইচ্ছা করলে পারতাম বামপন্থীদের মতো ওদেরকে বাতিল করে দিয়ে যে আমাদের দলের লোককে দেব সেই কাজটা কিন্তু আমরা করিনি সেটাই হচ্ছে পার্থক্য যেটা সুশাসন আর বিগত পঁচিশ বছরের অপশাসন খুন সন্ত্রাস নির্যাতন মানুষের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এটাই ছিল বিগত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের ফুল আজকে আমাদের সরকার পাঁচ বছরে আপনারা বলুন না আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছেন আমাদের সরকার আসার পর কতজন বিধায়ক খুন হয়েছেন কতজন এসডিএম খুন হয়েছেন কতজন ব্যাংক ম্যানেজার খুন হয়েছেন কতটা রাজনৈতিক খুন হয়েছে তার নিরিখে আপনারা দেখতে পাবেন বিগত পঁচিশ বছর থেকে এই আমাদের সরকার পরিচালিত হওয়ার পর থেকে আজকে ক্রাইম রেট অনেক কমেছে পাশাপাশি কি হয়েছে সাজার রেট অনেক বেড়েছে তার কারণ কি তখনকার সময় পার্টির নির্দেশে পুলিশ কাজ করত আজকে আমাদের সরকারের রাজত্বে প্রশাসন তার নিজের গতিতে কাজ করে তার জন্য ক্রাইম রেট যারা করে তাদের বিচার ব্যবস্থা সেখানে শক্তিশালী হয়েছে এবং তার জন্য তাদেরকে শাস্তি পেতে হচ্ছে তো আজকে আপনারা যদি চিন্তা করেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে দু বছর আমাদের করোনা পরিস্থিতিতে আজকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একই পরিস্থিতি ছিল আজকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমার দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমার দেশের দেশীয় প্রযুক্তি দেশীয় বিজ্ঞান দ্বারা মানে প্রোডাকশন করে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য ভ্যাকসিন তৈরি করা হবে তখনকার সময় বিরোধী দলগুলি কি বলেছিল বিরোধী দলগুলি বলেছিল সেটা তৃণমূলই বলুন আর অন্যান্য দলগুলি বলছে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনার জন্য ভ্যাকসিন আনার জন্য তাদেরকে পারমিশন দেওয়া আজকে আজকে একমাত্র দেশ যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষের মধ্যে তিন তিনটি ভ্যাকসিন ছ মাসের মধ্যে সেখানে তৈরি করে আমার দেশই না শুধু সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশকে এই ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করেছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদিজি আজকে সেই পরিস্থিতিতে আরেকটা জিনিস দেখুন আমি কথাটা বললে হয়তো আপনারা বলবেন যে কথাটা বলছি আপনি খবর নিয়ে দেখবেন আমরা মাইকিং করে সিক্স ডিপিআর অ্যান্ড সেকেন্ড সেভেন ডিপিআর আমরা মাইকিং এর মাধ্যমে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাইকিং করে ঘর নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি বিগত দিনে যারা ঘরের আমরা যাদেরকে ঘরের অফার দিয়েছি যারা কাজ করেনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওনার চিঠি বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি আপনারা ঘর তৈরি করুন আর বিগত দিনে ক্যাডারদেরকে পয়সা দিতে হতো ঘর পাওয়ার পর সেই ঘরের থেকে ওদেরকে মানে তাদেরকে পয়সা না দিলে দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট পাবে না ফটো তুলতে ফটো তুলতে গেলে পয়সা না দিলে হতো না আজকে আমাদের ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এরকম কোনো এলাকা নেই যে এলাকাতে মানুষ ঘর পাচ্ছে না শুধু ঘর পাচ্ছে না শুধু আমরা মানুষকে মাইকিং এর মাধ্যমে ঘর দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি আজকে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই আজকে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার তার পাশাপাশি ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থাগুলিকে নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি তার পাশাপাশি সরকার আজকের দিন পর্যন্ত গরিবদেরকে বিনে পয়সা চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এটা কয়টা সরকার এইভাবে চালিয়েছে সেটা আমার মনে হয় আমার জানা নেই আপনাকে ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য আপনারা শুনলেন গত দু হাজার সাল নির্বাচনের পর বর্তমানে বিজেপি সরকার অর্থাৎ বিজেপি পরিচালিত বর্তমান সরকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করেছে সেই সমস্ত ক্ষতিয়ান তিনি তুলে ধরলেন তবে এর পাশাপাশি বিরোধী দলের বক্তব্য শুনব রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে ঠিক কি বলা হচ্ছে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন সম্পর্কে ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক শোনা যাক তাহলে শুনব সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ দেব কি জানাচ্ছেন শুনুন নমস্কার আমাদের ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমান যে অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই গোটা রাজ্যে বিজেপি আইপিপি সরকার গঠন হওয়ার পর যেভাবে সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে গোটা রাজ্যব্যাপী ছয় আগরতলা এলাকায়ও এই সন্ত্রাসের কবলে রয়েছে যেমন ধরুন প্রথম আক্রমণটা ছিল আমাদের সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থক দৌড়দির বাড়িতে বা তাদের উপরে পরবর্তী সময়ে যারা এগুলি প্রতিবাদ করতেন সাধারণ মানুষ তাদের উপরেও আক্রমণ এসেছে এখন যত বিরোধী দল আছে সরকার বিরোধী যেগুলো দল আছে সবার উপরেই আক্রমণ আসছে 
এই সময়ের মধ্যে আমরা মানুষের কাছে গেছি মানুষের সঙ্গে কথা বলছি কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি মানুষ এর পরিত্রাণ চাইছে এটাকে মুক্তি চাইছে অর্থাৎ বিজেপি আইপিএফটি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে কথা বলছে এখন শুধু এই অস্থির পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইছে এবং যেগুলি মানুষ আশা করেছিল দুশো নিরানব্বইটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সরকার বা বিজেপি দল সেই দুশো নিরানব্বইটা প্রতিশ্রুতির মধ্যে কিছুই করতে পারেনি এই সরকার এই সময় পর্যন্ত সেই দিক থেকে মানুষ তাদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে কথা বলতে শুরু করেছে এবং কয়েকটা জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার যেমন ধরুন এক লক্ষ তিরিশ হাজার ভাতা বাতিল করেছে তার মধ্যে আমাদের ছয় আগরতলায় যে স্লাম এরিয়া আছে সরকারি রেজিস্ট্রি স্লাম এরিয়া বিটার ওয়ান থেকে শুরু করে আমাদের কাঠাকালের সন্নিকটে যে বসবাস করে মানুষ রয়েছে গরিব অংশের মানুষ প্রচুর রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই ভাতা বাদ হয়েছে যারা এই ন্যূনতম টাকাটা দিয়ে একটা ওষুধ খেতেন মাসে তাও বন্ধ হয়ে গেছে এখানে একটা ক্ষোভ রয়েছে মানুষের মধ্যে এবং টুয়েপ আমাদের শহরের যে টুয়েপের কাজ সেই ক্ষেত্র বিগত বামফ্রন্টের সময়ে যেভাবে ষাট পঁয়ষট্টি বা সত্তর দিনের মতো কাজ দিতেন বছরে সেই জায়গাতে দেখা গেল যে দুই হাজার আমি একটা তথ্য নিয়ে দেখেছি চোদ্দ থেকে কুড়ি দিনের মতো কাজ হয়েছে তো এই এই বিষয়টা গরিব মানুষের আর্থিকভাবে ভীষণভাবে সমস্যায় আছেন এই বিষয়গুলি মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের এই ছায়াগরতল এরিয়াতে যে প্রকল্পগুলো বামফন সরকার করে দিয়ে গেছিল সেগুলোকে ঠিক মতো মেনটেন করতে পারছে না হচ্ছে আমাদের এরিয়াতে মানে গোটা রাজ্যের সঙ্গে পিএমআই স্কিমে যে ঘরগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো শুরু হয়েছিল তো দুই হাজার ষোলো সালে ব্রাহ্মণ সরকার থেকে ঘরগুলো দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সরকার সরকারি যে অনুদান সেটা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় এখানে লক্ষ্য করতে হবে যিনি বেনিফিসিয়ারি ওনারও কিন্তু ব্যক্তিগত টাকা এই ঘরের মধ্যে খরচ হয় কিন্তু সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে লক্ষ্য করছি দলীয়করণ করা হচ্ছে এবং সেই বেনিফিসিয়ারিকে ভয় দেখানো হচ্ছে যদি আপনি মিছিলে না যান মিটিংয়ে না যান তাহলে আপনার এই টাকা ঢুকবে না মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন এটা মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছেন না সুতরাং সরকারি টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে এভাবে বাধ্য করে এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে মানুষও প্রতিবাদী হবেন রাজভবনের পেছনে সেটা থেকে একটা পরিশ্রুত পানীয় জল সবাই পেত এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখছি যারা এই জলগুলো ব্যবহার করছি আমরা জলের কোয়ালিটি ভালো আসছে না এবং সেগুলোকে যে মেনটেন্যান্স করা মেডিসিন দেওয়া এই ক্ষেত্র দুর্বলতা রয়েছে করছে না সব কিছু মিলিয়ে মানুষের অনেক অভিযোগ রয়েছে আমরা সবচাইতে বড় বিপদের একটা বিষয় আমরা এই সরকারের সময় দেখছি যেটা বলছিল নেশা মুক্ত ত্রিপুরা বানাবে গোটা রাজ্যব্যাপী নেশা যুক্ত ত্রিপুরা হয়ে গেছে এবং আমাদের ছয় আগরতলা বিধানসভায় বিভিন্ন এরিয়াতে এই বিষয়গুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষ খুবই বিপদের মুখে আছে নেশার কবলের মধ্যে আমাদের গরিব অংশের মানুষ আমাদের ইসলাম এরিয়া যারা বাসা করছে তারাও এই নেশার কবলে যাচ্ছেন এবং উপরের অংশে যারা আছে এবং একটা যুব অংশ একটা বড় যুব অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই নেশার কবল থেকে কিন্তু সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছি আমরা দেখছি আমরা আন্দোলন করছি বিরোধিতা করছি সব কিছু মিলিয়ে মানুষ চাইছে এই সরকার যেভাবে চলছে গত আটান্ন সাতান্ন আটান্ন মাস ধরে এর থেকে একটা পরিত্রাণ চাইছে এবং আমাদের বিশ্বাস আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এই সরকারকে বিসর্জন দেবে এবং আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের এই ছয় আগরতলায় মাইনরিটি কমিউনিটির অনেক মানুষ রয়েছেন তাদের উপরও বিভিন্ন কায়দায় আক্রমণ হয়েছে বিভিন্ন কায়দায় তাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে আমাদের বিটারন বলুন ইন্দ্রনগর বলুন এই এলাকাগুলিতে যারা মাইনরিটির মানুষ বসবাস করছেন তাদেরকে নানানভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এটাও ভালোভাবে নিচ্ছেন না আমাদের মাইনরিটি অংশের মানুষরা সুতরাং আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বলবো সমস্ত জনগণের জনগণের কাছে অনুরোধ করব যে এই সমস্ত ঘটনা থেকে মুক্তি পেতে হলে বিজেপি আইপি একটি সরকারকে এই রাজ্য থেকে উৎখাত করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের কথা বলার অধিকার নেই
গণতান্ত্রিক কোনো অধিকার নেই গত যে নির্বাচনগুলি গেছে একটা একটা করে এই রাজ্যের মধ্যে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারেনি ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য আপনারা শুনলেন তবে এর পাশাপাশি কংগ্রেসের কি মতামত রয়েছে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেস কি বলছেন কতটা উন্নয়ন হয়েছে এলাকাতে মানুষজন সুবিধা পেয়েছেন বা কোথাও কি অনুন্নয়ন রয়েছে সে সম্পর্কে অপর বিরোধী দল কংগ্রেসের বক্তব্য এবার সোনার পালা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রয়েছেন শামুল পাল তিনি কি বলছেন কি জানাচ্ছেন শুনুন আমরা যারা সামাজিক কর্মী আছি রাজনীতি আমি একটা পার্ট আমার কাজ করি ঠিক রাজনীতি একটা দলের আমি কাজ করি কিন্তু আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার ফ্রম স্কুল স্কুলে যখন পড়তাম তখন থেকেই আমার খুব একটা মানুষের প্রতি মনে হয় এখনও যেটা আমি অনুভব করি যে মানুষের প্রতি আমার একটা কিছু দায়বদ্ধতা আছে মানুষ হিসাবে সেটা করতে চেষ্টা করি এখন সেটা করা তো আপত্তি সেটা করা তো বিপত্তি এই রকম জিনিসগুলিকে তাদের এখন উন্নয়নের তকমা লাগিয়ে আপনার বাজারে প্রচার করছে নির্বাচনে পৌরসভার নির্বাচন কাউকে ভোট দিতে দিয়েছে তারা ভোটারকে মেরেছে তাদের দলের বিজেপির ভোটারকে তারা মেরেছে তাদের ভোটারদের প্রতি তাদের বিশ্বাস নাই আঠারোর উপরে আরে আমাদের গত উপনির্বাচনে চারটা বিধানসভার উপনির্বাচনে দেখেছেন কি তাণ্ডব আমরা এই ছয় বিধানসভায় করেছে আমাদের সংগঠনের জুড়ে আমাদের বিধায়ককে আমরা চিতাতে পেরেছি এটা আপনার যুদ্ধ কবলিত অঞ্চল হিসাবে সবাই জানে আপনার যারা মিডিয়ার লোকরা আছেন তারা আরো আমাদের থেকে আরো বেশি ভালো করে জানেন এটা যদি এটা যদি আপনার উন্নয়নের ধারা থাকে এবং এই ধারা যদি অব্যাহত তারা রাখতে চায় তাহলে আমাদেরকে বাঁচার জন্য অন্য কোনো প্রভিন্সে আপনার চিন্তা ভাবনা করতে হবে এখান থেকে চলে যেতে হবে ব্যাপার হলো দেখেন পাবলিক আমাদের সঙ্গে তাদের তাদের যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট হয় দশ পার্সেন্টের নিচে আমার মনে হয় তাদের ভোটার তাদের কিছু সুবিধাভোগী লোক ছাড়া আর ডাইরেক্ট সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ছাড়া তাদেরকে আপনার মানুষ ভোট দেবে না গত পরশু দিন শনি শনিবার দিন রাত্রেবেলা আমরা এখানে যা জানেন এই ভারত জোড়ো একটা প্রোগ্রাম এটা আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় আমরাও এখানে উনিশ তারিখ থেকে কন্টিনিউ করেছি সাতাশ তারিখ পর্যন্ত আমরা পদ যাত্রার পরে প্রত্যেক দিন আর একটু মিনিমাম একটু খাবার দেওয়া হয় পাঁচ ছ ঘন্টা হাঁটার পরে আমরা যখন ওয়ার্কাররা আসি বা আমাদের সঙ্গে যারা জয়েন করে তাদেরকে আমরা এক অল্প বিস্তর কিছু খাবার ব্যবস্থা করি সে খাবারটা আমরা অ্যালবার্ট ক্লাব সংলগ্ন একটা জায়গাতে স্কিনটা নিয়েছিলাম রাত্রেবেলা স্কিনটা ভেঙে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কালকে আমরা রান্না করে বানিয়েছি তাও অভয়নগর ওইখানে আবার খাওয়ানো হয়েছে পুলিশ দিয়ে এ রান্নার খাবারগুলি আপনার আমাদের যেখানে অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে এখানে নাও ঠিক কি পরিস্থিতিতে আমরা চলছি পুলিশের পাহারায় খাবার যেতে হয় পুলিশের পাহারায় ওষুধ যেতে হয় একদম সে যুদ্ধের সময় যেটা হয় আচ্ছা আপনাদের এই বিধানসভা এলাকার মধ্যে কি কি উন্নয়ন হতে পারত বলে আপনার মনে হচ্ছে উন্নয়নের দেখেন এটা তো একটা দীর্ঘ সময় এটা পঞ্চায়েতের এলাকা ছিল এটার একটা অংশ যে আমাদের যেমন চন্দ্রপুর নন্দননগর নোয়াগাঁও এগুলি আমাদের পঞ্চায়েত এলাকা ছিল পৌর নিগমের স্ট্যাটাস বা স্মার্ট সিটি স্ট্যাটাস করতে গেলে তার ব্যাপক পরিবর্তন লাগে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হয় তো এগুলির পরিবর্তন করতে গেলে তো যা কি যা কিছু করার দরকার ছিল তার জন্য সবচাইতে আগে ছিল এনভারনমেন্টটা তৈরি করা আরে ভাই আমরা রাজনীতি যারা করি এখানে গণতান্ত্রিক দেশ দুই তিনটা দল ত্রিপুরাতে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে তো কিছু কিছু ব্যাপারে না আমাদের আপত্তি আপনি যদি একটা রাস্তা বানাতে যান একটা ব্রিজ করতে যান বা একটা চিকিৎসা কেন্দ্র করতে যান এখানে তো আমাদের নৈতিক সমর্থন সবের থাকে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু দেখা যায় আমরা যেমন অচ্ছুত আমরা যেমন পরাধীন দেশের কোনো লোক বা ভিন দেশের থেকে আমাদের আসা লোক কারা এসব করছে যাদের রাজনীতির এবিসিটি নলেজ নেই যারা এখন এই রাজনীতির ঝান্ডা নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর মানুষকে দৌড়াচ্ছে চুর পাটপার নেশাখুর নেশার সামগ্রী বিক্রেতা সমাজের বর্জ্য পদার্থ রেপিস্ট এইগুলি হচ্ছে তাদের ওয়ার্কার 
তো এসব ওর কাছ থেকে বেশি কিছু কি আশা করবেন এবং তারা সেটাই বলবে আপনাকে লাঞ্ছনা দেওয়ার নামই উন্নয়ন আচ্ছা এখানে আপনাদের যে আপনাদের এলাকাতে যে বামফ্রন্টের নিশ্চয়ই সংগঠন রয়েছে বেশি হোক কম হোক এই বিষয়ে কি বলবেন তারা দেখুন তারা দীর্ঘ পঁচিশ বছর এর আগেও তারা দশ বছর ছিল তাদের আমরা যখন তারা ক্ষমতায় ছিল তাদের যে সাংগঠনিক সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু একটা ধারণা ছিল তারা খুব মজবুত সংগঠনের উপর তাদের দল আমরা কংগ্রেস করতাম হ্যাঁ তারা আপনার বামফ্রন্টের বামফ্রন্টের সংগঠন করছে তাদের চারটা সংগঠন মিলে তারা বামফ্রন্ট তো আমরা তো তা ধরেন এই ছয় বিধানসভা জিততাম বা দশটা বারোটা আসনে আমরা জিততাম তারাই তো পঁচিশ বছর ক্ষমতাতে ছিল সেই হিসাবে আমরা নির্বাচনের পরেই নিজেদের মধ্যে আত্মসমালোচনা করে করতাম যে তাদের তো সংগঠনের খুব যুদ্ধার সংগঠন আর এই জন্যই তারা বারবার ক্ষমতাতে আসছে কিন্তু এই আঠেরো হারার পরে দেখলাম সেটা আমাদের ধারণাটাকে একদম নষ্ট করে দিয়েছে তাদের যে সংগঠনটা সেটা ছিল ক্ষমতার সংগঠন ক্ষমতায় আছে হ্যাঁ মানুষকে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা নির্বাচন আসলে দিত এই সুযোগটাকে ধরে ওই ধরেন রেগার কর্মচারী রে দিয়ে লম্বা লাইন মিছিল করাতো সরকারি কর্মচারী বদলির ভয়ে তাদের লাইনে আঁটতো বা কেউ একটা রেশন কার্ড করাতে হবে তার ধরেন প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্রের একটু ঘাটতি আছে তাদের সঙ্গে হাঁটলে লাইন মিছিলের জন্য যেটা কিন্তু বাস ছয়াগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বদের বক্তব্য শুনলেন সাধারণ মানুষ কি বলছে কতটা উন্নয়ন কতটা অনুন্নয়ন রয়েছে জনগণের এই বক্তব্য শুনুন এবার আমি প্রথমেই আমার নিজের তরফ থেকে এরকম বাড়িতে এসে নিউজ ভ্যান গার্ডের তরফে যে বক্তব্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমি নিউজ ভ্যান গার্ডকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি যে প্রশ্নটা করেছেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে আপনার অনুরোধ কি এখন যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সারা রাজ্যে এতে করে আমার নিজস্ব ধারণা যে পিপুল এট লার্জ আর ইন এ মুড অফ কনফিউশন কেবল আমরা দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে আমরা যে একটা প্রচন্ড পাবলিক অপিনিয়নের একটা ফ্লো অল ওভার দ্য স্টেট আমরা দেখেছিলাম এবং তাতে আমরা সাধারণ নাগরিকা নাগরিকরা ইরেসপেক্টিভ অব এনি পার্টি ডিওলজি সবাই সেই লেহেরে আমার মনে হয় যে মার্চ ফর ওয়ার টু টু চেঞ্জ দি ওল্ড ওয়ার্ড ফুড আই সে লেফটন গভর্নমেন্টের যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছিল তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ হয়েছিল দু হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে এবং সেটা হয়েছিল সার্বিক স্তরে আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি সমতলের চল্লিশটা বিধানসভা কেন্দ্র আছে এডিসি এলাকাতে কুড়িটা বিধানসভা কেন্দ্র আছে তার যে রাজনৈতিক গতিবিধি আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে দূর থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সেটা ব্যাপারে আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রেডিকশন করাটা আমার সম্ভব হচ্ছে না আর এখন তো পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ওভারনাইট চেঞ্জ হয় ইট মাইস টু হ্যাপেন দু সালের মতো আবার আমার বর্তমান সরকার যারা নিশ্চয়ই কিছু কিছু কাজ ওনারা জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান যে শাসক দল বিজেপি ওনারা যদি পাবলিক এট লার্জ তাদের মন জয় করতে পারেন প্রোভাইডিং দ্য ফ্যাক্টর হুইচ ইজ এট দিস মুভমেন্ট হাইং আপ ইন দি এডিসি এরিয়া সেটাও সেটাকেও কিভাবে ওনারা জয় করবেন তা 
for this good to be Thank you. আমরা এদিকে সমস্যা আছে ডেইন বাইঙ্গা ছড়া দিছে হ্যাঁ ডিল কো দূর ঠিকঠাক করে দিলে আর রাস্তা ঘাট কিছু ঠিকঠাক করে দিলে এরপরে জলের পাইপলাইন বাড়ি বাড়ি গেছে জল অনেক বাড়িতে জল আসে না অনেক বাড়িতে আবার জল কিছু কিছু আসে হ্যাঁ এরকম তুই আছে ও ও দিকে কিছু রাস্তা ঘাট বাইঙ্গা দিছে ডিও যদি ঠিকঠাক করে মেরামত করে দেব না এবং অনেক ডেভেলপমেন্ট হওয়ার দরকার আছে বিভিন্ন রাস্তা ঘাটটি উন্নয়ন এবং ড্রেন গুলো উন্নয়ন মানে মেনটেনেন্স করা দরকার আছে অনেকদিন আগে এটা মানে হয়ে গেছিল এখন বুঝে তো কোনো মেনটেনেন্স নেই পাশাপাশি সামাজিক ভাতা অনেক মানুষে পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু সামাজিক ভাতা থেকে তারা বঞ্চিত আর আরও অনেক মানে মানুষ কোনো সরকারি নিয়োগ মানে চাকরি গভর্নমেন্ট কোনো চাকরি আমরা বারো নম্বর ওয়ার্ডে বেশি কিনে আমার জানা নেই আর এই জায়গাতে যে যিনি বাকি হন মানে কংগ্রেস দল হোক বা বিজেপি দলের হোক কিন্তু সুদীপ রায় বর্মনের উপরই সবাই বুঝবে সুদীপ রায় বর্মনের আমরা বিগত দিনগুলোতে আমরা বুঝতেছি আগামী দিনে আমরা সুদীপ রায় বর্মন যে বলতে মুক্তি না তাই যেতে চাইলে আমরা সব রকম সাহায্য পাই এবার কংগ্রেসের লোক যাইলে হবে সিপিএমের লোক যাইলে হবে বিজেপির লোক যাইলে হবে সব লোকই সুদীপ রায় বর্মনের দরজা খোলা আমি যেই দলই করি না কেন সুদীপ রায় বর্মনের কাছে তাইলে যে কোনো সমস্যা হবে এর সমাধানের রাস্তা আমরা খুঁজে বার করে আসি বাতা আগে সাতশো টাকা করে বাতা মন দুই হাজার টাকা করে হয়েছে ফাইন বাতা আজকে আট মাস দুই রাম ফাইন পূজার আগের থেকে ভদ্র ওইটা গেছি গেছি সব জায়গা জায়গায় আর পরে তোমার ওই উজানো মিন্নগর গেছি তিন বার চার বার তারা দিব দিব করে আর এই মাস না হে মাস এই মাস না এই মাস এটা করতে করতে আমার বই আর আছি আধার কার্ড আর আছি মাথা চক করতে বইটা গেছি গা যার দাঁড়ে যার দাঁড়ি কেউ আটা মানে ইয়ে করে না আর আমাদের এই দিকটা ওই দিকটা ডেন্ডা একদম ফুল বই রাখছে গা তারা করলে তারা ডেন্ডা পয়সা করে না একদম জাম হয়ে যেতেছে ডেন্ডে জানলে তারা কই তা নেই আমরা কাউন্সিলারে অর্ডার দিলে করো মানে করতাম না বিধায়কের দ্বারা আমরা গেছি না আমি ওই যারা পয়সা করে তারা যে গেছি ওই দিক করো না গেলে অন্য সাইড করো ওই দ্বারা আমরা তাই অর্ডার দিলে করো মানে করতাম সরকার চলছে সরকারের মতো সরকার এখন ওরা তো প্রতিশ্রুতি তো অনেক কিছুই দিয়েছিল কাজ তো কিছুই করেনি আমরা তো পঁচিশ বছরের সরকারটাকে হটিয়ে তারপর এই সরকারটাকে এনেছিলাম ভালো কাজ করবে বলে দিল্লিতে ওদের সরকার আছে আমাদের সরকার এখানে হয়েছে কিন্তু এখন দেখছি তো এটা পঁচিশ বছরের সরকার এটা আরো বেশি খারাপ অতএব এটাকে আর রাখা প্রয়োজন নেই মনে হচ্ছে ঠিক আছে ছয় আগরতলাতে যে ধরনের একটা কর্মসূচি সরকার নিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে ধরুন বন্যার সময় যেভাবে জল আটকে যেত সে জলগুলি আর এখন থাকে না জল তিনি জলগুলো নেমে যায় তারপরে রাস্তাঘাট পরিষ্কার স্বচ্ছ ভারত যে একটা কার্যক্রম আছে ওইটার মাধ্যমে সরকার বিধানসভার প্রতিটা ওয়ার্ডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান আমরা দলীয়ভাবে এত বছর যাবৎ করে গেছি আজকে সরকার চার বছর নয় মাস আমরা কাউন্সিলার হয়েছি এক বছর আজকে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন যে ডেভেলপমেন্টের দায়িত্বে আমরা আছি সরকার জনগণের জন্য আমরা আমাদেরকে বসে আছেন আমি আজকে এক বছর হয়েছে পাঁচ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর আমার নাম সিমুদুল্লা তানা তো এখন পর্যন্ত আমার কাজ হয়েছে মোটামুটি ছিয়াশি লক্ষ টাকার কাজ এর মধ্যে কিছু কাজ পেগে আছে তো রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এমন কিছু রাস্তাঘাট আমি করেছি যেগুলো বিগত বিয়াল্লিশ বছরে ওই রাস্তাগুলো হয়নি 
জনগণের মতামত যখন রাস্তাঘাট যখন মেজারমেন্ট লিগের জন্য গেছি তখন ওনারা বলেছে ম্যাডাম এই প্রথম কেউ এই রাস্তার জন্য মেজারমেন্ট করতে এসেছে বহু ধরনের রাজনৈতিক দল এসেছেন বলেও গেছেন রাস্তা করে দেবেন কিন্তু হয়নি এই প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে আমরা একটা ভালো রাস্তা পেয়েছি বা এই রাস্তাটা হবে ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন আমরা এই প্রথম দেখছি যেমন ধরুন কুমারী টিলা বর্ণালী সংগঠনের দিকে রাস্তাটা মানুষ জন্ম নিয়েছে বয়স হচ্ছে মারাও গেছে কিন্তু রাস্তা দেখে যেতে পারেনি তো আমরা এই রাস্তাগুলো করে দিয়েছি ড্রেন পরিষ্কার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমরা ওয়ার্ডের যে শ্রমিক ভাইরা আছে তারার মাধ্যমে আমরা ড্রেন পরিষ্কার নিয়মিতভাবে ওনারা করে যাচ্ছেন জনগণ যেই দিকেই কোন রকমের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের জানাচ্ছেন আমরা সেই মোতাবেক আমরা কাজটা রীতিমতো করে দিচ্ছি আমাদের কাজের কোনো গাবিলতি নেই কারণ সরকার দায়িত্ব দিয়েছেন আমরাও চাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই দায়িত্ব যাতে আমরা পালন করতে পারি জনগণের সমস্যা তো বহু সমস্যা আছে থাকলে সব সমস্যা তো সব সময় দূর করা যেত না আগে রাস্তাটা ভাঙা আসলো মাটির রাস্তা আসলো অর্ধেকটা চলে আসলো এখন নতুন করে রাস্তাটা হয়েছে আবার ডিনটা আসলো আগে অর্ধেকটা আসলো ওদের আবার বাইরে ডক এক সাইডে তার সাইডে নিয়ে আবার করলো এই গ্যাস লাইন তো নাই সাপ্লাই একটা আছে এটা জল ব্যবহার করতে পারে না কেউ না খাওয়া দাওয়া করতে পারে না কোনো কিছু করতে পারে জাস্ট দুইটা তিন দিয়ে ট্যাপ পেন আছে এই দিদা লাল জলে ড্রাইভার গীতা গ্যাস লাইন যদি হইতো আমরা তো পুরসভার ভিতরে পড়ে রয়েছি আগে আসলো এক নম্বর নেক্সট টাইম হইলো আবার আট নম্বর এখন হইলো আবার তেরো নম্বর এই তো সুযোগ সুবিধা যেমন মাটির তোলে গ্যাস লাইনটা হইলে তো আরও সুবিধা গ্যাস লাইকে দূরাদূর করো লাগে না সিলিন্ডার মিলিন্ডার হইলে দূরাদূর করো লাগে গ্যাস লাইন যদি ওয়া তুলে তো সুবিধা বেশি কাজ ফলে গ্যাস লাইন লাগে দূরণ লাগে সিলিন্ডার লিয়ে আউন লাগে লাগাই তুলে রিক্স থাকে বাড়ি ঘরে গ্যাস সিলিন্ডারে লাইটে হ লাইট জ্বলে সব লাইট জ্বলে রাস্তার সব লাইটই জ্বলে বর্তমান সরকার তো কাজ ভালোই তো আছে দেখতেছি সব কিছুই ভালো গ্যাস লাইন রইলো আমাদের সুবিধা হইলো সবচেয়ে বেশি ওই পাশের রাস্তার হেপারও আছে গ্যাস লাইন এই দিকেও আছে গ্যাস লাইন সামনে যে রাস্তা আপনার রাইসের এখান দিয়েও গ্যাস লাইন আছে কিন্তু আমাদের এলাকাতে গ্যাস লাইন ঢুকার মতো বেশি সুবিধা নাই নাইকেরা এটা তো আর বুঝতে পারতাম না বৃষ্টা তো তোরা মেনটেন করে করে চলতেছে একটু ভাঙা আছে গাড়ি বারো একটা গাড়ি তো আইতে পারে না লুট গাড়ি এই রাস্তার মাল ওজন আছে রাস্তার এফার ফালান লাগছে সুন্দর <laughs> ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে সাধারণ জনগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুনলে এবার উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নকে মিলিতভাবে কিছু ছবি দেখে নেওয়া যাক দেখুন
এতক্ষণ দেখলেন ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের কিছু খণ্ডচিত্র তবে এতক্ষণ নেতৃত্বদের মতামত শুনলাম শুনলাম সাধারণ জনগণের বক্তব্য বিধানসভা সামনেই রয়েছে এবং এই নির্বাচনের আগ মুহূর্তে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নকে সামনে রেখে কতটা মানুষজন সরকারি সুবিধা পেয়েছে সে সম্পর্কে নিউজ ব্যানগার্ড শুরু করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র আপনাদের জন্য সেই অনুষ্ঠানে আজকে ছিলাম ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে তবে এখানেই শেষ হচ্ছে না এরপরে থাকছে ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নেতৃত্বদের নিয়ে বিশেষ টকশো কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে কেউ কোথাও যাবেন না দেখতে থাকুন নজর রাখুন নিউজ ভ্যানগারে নমস্কার